உங்களுடைய இதய துடிப்பு அதிகமாகுது கைகளெல்லாம் வியர்த்து போக ஆரம்பிக்குது மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாகுது அடுத்து என்ன செய்கிறதுனே தெரியாமல் ஒரு மாதிரி கண்கள் இருண்டு போன மாதிரி தலை சுற்றுற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இதை என்றைக்காவது நீங்கள் அனுபவிச்சுருக்கீங்களா அதுதான் பதட்டம் ஆன்சைட்டி இந்த ஆன்சைட்டி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு உணர்வு தான் ஆனால் உண்மையிலே இந்த ஆன்சைட்டினால் என்ன இந்த ஆன்சைட்டி எதனால் வருது எப்படி வருது இந்த ஆன்சைட்டி வரும்போது நம்ம பிரெயினில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்த ஆன்சைட்டியை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கபிலன் எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனையை நம்ம சரி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த பிரச்சனையை நம்ம முழுசாக புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்காமல் எந்த ஒரு சொல்யூஷனை நோக்கி நம்ம போனாலும் அது ஒரு முழுமையான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்காது ஒரு சரியான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்காது அதனால் ஆன்சைட்டிக்கான தீர்வு என்ன பதட்டத்துக்கு என்ன தீர்வுன்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பதட்டம்னா என்ன உண்மையிலேயே பதட்டம் ஏற்படும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்றது நம்ம இன்றைக்கி அந்த பதட்டத்தை புரிஞ்சுக்க தான் போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த பதட்டம்னா என்னன்றதை பற்றி முழுமையாக நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன்சைட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடலுடைய ஒரு எதிர்வினை அப்படின்றத தான் சொல்லணும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்முடைய உடம்பு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அந்த ரியாக்ஷன் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சைட்டி பதட்டம் இப்போ ஒரு எதிர்க்க வந்து ஒரு ஒரு ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஒரு ஆபத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்ற போது அந்த சமயத்தில் இம்மீடியட்டாக நம்ம உடம்பு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அது ஒரு ஆபத்து அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு புளி உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறதோ இல்லைனா யாரோ ஒருத்தர் உங்களை கொலை பண்ண வரதோ இந்த மாதிரி பெரிய ஆபத்து கூட கிடையாது புதுசாக நீங்கள் உங்கள் ஜாப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸாமுக்கு போகிறீங்க இந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ஒரு பத்து பேர் முன்னாடி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஈவெண்ட் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஈவெண்ட்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நம்மளை பயமுறுத்தக்கூடிய இல்லை மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் போகும்போது அந்த சமயத்தில் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு உங்களுடைய உடல் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது உங்கள் உடம்போடைய அந்த எதிர்வினை தான் பதட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பரபரப்பாக இருக்கிறது ஆக்டிவாக இருக்கிறது அப்படின்றது வேறு ஆனால் அந்த வேலையை செய்ய முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பதட்டம் அடைஞ்சு ஒன்றுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கிறது அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு பதட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அது இந்த பதட்டம் ஏற்படும் போது நம்ம பிரெயினில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பதட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டயத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிரெயினில் வந்து ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பதட்டம் ஏற்படும் போது நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸை வந்து அது ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் நான் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கம் ஒரு நாய் வருதுன்னு வைங்க முதல்ல வந்து நார்மலாக தான் நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க அப்போ திடீர்னு வந்து அந்த நாய் வந்து உங்களை பார்த்து குறைக்க ஆரம்பிக்குது உங்களை பார்த்து வேகமாக ஓடி வர ஆரம்பிக்குது அப்போ அது வேகமாக ஓடி வர ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்குள்ளார வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டாக இதய துடிப்பு அதிகமாகும் கைகள் வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் உடல்லாம் வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் பதட்டம் அப்படின்றது வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பதட்டம் அந்த ஒரு நாய் பார்க்குறீங்க அந்த நாய் பார்த்த உடனே அது உங்களை நோக்கி கடிக்க வருது அப்படின்ற பொழுது இம்மீடியட்டாக ஒரு பதட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பதட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆக்சுவலாக உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய பிரெயினில் வந்து அமிக்டலா அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்குது இது தான் வந்து எமோஷ்னல் ப்ராசஸிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அமிக்டலா இங்கே வெளியில் ஒரு ஆபத்தை நீங்கள் பார்த்த உடனே அமிக்டலா வந்து உங்களுடைய பிரெயினுக்கு வந்து ட்ரிகர் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபை ஃபைட் ஆஃப் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸை ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டாக உங்கள் பிரெயின் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார்டிசால் அப்புறமா ஆட்ரினாலின் இதை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் இந்த ஆட்ரினாலின் முக்கியமாக ஆட்ரினாலின் செக்ரேட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் அதாவது ஒரு ஆபத்து இருக்குன்னா ஒன்று அந்த ஆபத்தோடு நீங்கள் சண்டை போடணும் இல்லைன்னா
இந்த அட்ரினாலின் செக்ரேட் ஆகும்போது தான் அந்த எனர்ஜி அதிகமாகும் அப்போ அந்த எனர்ஜி எப்போ அட்ரினாலின் எப்போ அதிகமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆபத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த எனர்ஜின்றது அந்த அளவுக்கு தேவைப்படலை ஸோ நம்ம உடம்பு நமக்கு எப்போ எது தேவையோ அதை கரெக்டாக செய்யும் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு அதிகப்படியான எனர்ஜி தேவைப்படாது அப்படின்றதுனால அப்போ நம்ம அமைதியாக இருப்போம் ஆனால் வேகமாக ஓடும்போது தான் அதிகமான எனர்ஜி தேவைன்னு சொல்லி அப்போ அந்த எனர்ஜிக்கு என்ன தேவையோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் பிரெயின் செக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போது ஒரு நாய் துரத்தும் போது இது வந்து நமக்கு ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய மைண்டு வந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுக்குது உடனே பிரெயின் வந்து வேகமாக ஓடுறதுக்கு அட்ரினாலின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை வந்து செக்ரேட் பண்ணும் ஸோ அப்படி செக்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதிகமான ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜி வரும்போது வேகமாக உங்களால் ஓட முடியும் ஸோ அப்படி வேகமாக ஓடுறதுக்கு தேவையான அந்த கெமிக்கல் செக்ரேஷன் இதுதான் வந்து ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் நாயோட சண்டை போட மாட்டோம் நம்ம ஓடி தான் போவோம் சில பேர் வந்து இது இது இப்போ இது நாய் இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு ஆபத்து இல்லை ஒரு 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 திருடம் வரா இல்லை ஒருத்த வந்து உங்களை கொலை செய்ய வரா அப்படின்ற போது சில பேர் நல்ல சண்டை போடக்கூடியவங்க சண்டை தெரிஞ்சவங்க அவனோட சண்டை போடுவாங்க சண்டை போட தெரியாதவங்க ஓடி போவாங்க ஸோ சண்டை போடுறதுக்கும் அதிகமான எனர்ஜி வேணும் ஓடி போடுறதுக்கும் அதிகமான எனர்ஜி வேணும் அப்போது ஒரு ஆபத்து வரும்போது எய்தர் யூ ஹவ் டு ஃபைட் சண்டை போகணும் ஆர் ஃப்ளைட் தப்பிச்சு போகணும் இது ரெண்டுத்துக்குமே அதிக எனர்ஜி தேவை அப்படின்றதுனால உங்களுடைய பிரெயின் வந்து இந்த அட்ரினாலின் அப்படின்ற கெமிக்கலை செக்ரேட் பண்ணும் அட்ரினாலின் அதோட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுமோன்னு சொல்லக்கூடிய கார்டிசால் இதெல்லாம் செக்ரேட் பண்ணும் இதுக்கு இந்த மெக்கானிசம் தான் வந்து ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் இந்த சமயத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகும் இதய துடிப்பு அதிகமாகும் கை க உள்ளங்கை கைகள் உடல்லாம் வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் வே ஓடுறோம் அப்படின்ற போது மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் அண்டு அடுத்த ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுவுமே தோணாது வேறு எதை பற்றியுமே யோசிக்க முடியாது மைண்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதர் ஃபைட்லேயோ இல்லை ஃப்ளைட்லேயோ இந்த மோடில் தான் இருக்கும் இந்த விஷயத்த தான் வந்து நம்ம ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு மெயினான ஒரு ரீசனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த அமிக்டலா அந்த அமிக்டலா அப்படின்ற அந்த ஒரு உறுப்பு வந்து ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் சொல்லணும் ஆன்சைட்டி அப்போ அந்த அந்த அமிக்டலா ஓவர் ரியாக்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு இந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ண சொல்லி அது சிக்னல் அனுப்பும் பிரெயினுக்கான ஒரு சிக்னல் அனுப்பும் ஸோ ஸோ தட் இது வந்து நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா இது வந்து உங்கள் உடலை தயார்படுத்தும் ஒன்று ஃபைட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா ஃப்ளைட் பண்ணுறதுக்கோ அந்த பிரச்சனையை இல்லை அந்த ஒரு ஆபத்தை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா அந்த ஆபத்துலேருந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கோ உங்கள் உடலை தயார்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த அமிக்டலா அப்படின்றது உங்கள் பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுத்து இந்த கெமிக்கல்ஸை செக்ரேட் பண்ண வைக்கிது இந்த பதட்டம் இருக்கும்போது நம்ம பிரெயினில் இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினுடைய ஒரு பிரெயினில் வந்து ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதி இருக்குது இது தான் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரேஷ்னல் திங்கிங் சொல்லும் ஒரு ஒரு பகுத்தறிவு ஒரு அலசி ஆராயக்கூடிய ஒரு சிந்திக்கும் திறன் அப்படின்றது இந்த ப்ரீ ஃபரண்டல் கார்டெக்ஸில் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த சிக்னலும் போகாது இது டோட்டலாக வந்து ஷட் டவுன் ஆன மாதிரி அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்துக்கு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ஆஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்கும்போது உங்களால் தெளிவாக யோசிக்க முடியாது ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் தெளிவாக யோசிக்கிறதுன்றதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸும் வந்து டோட்டலாக ஷடோன் ஆன அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அந்த சமயத்தில் நம்மளால் தெளிவாக யோசிக்க முடியதில்லை அதனால தான் ஒரு ரொம்ப இரேஷ்னலாக நம்ம நடந்துக்கிறதுன்றது அப்படி தான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு லாஜிக்கல் பிரெயின் வந்து அந்த இடத்துல வேலை செய்யாது ஸோ நம்ம ரொம்ப எமோஷன் ஆகும்போது நம்மளால் லாஜிக்கலாக யோசிக்க முடியாது எமோஷன்லேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இல்லாஜிக்கலாக இரேஷ்னலாக நான் நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்றது ஸோ அந்த எமோஷன்ஸ் ந இருக்கும்போது அந்த ஆன்சைட்டி இருக்கும்போது பதட்டத்தில் இருக்கும்போது நம்மளால் தெளிவாக யோசிக்க முடியாது லாஜிக்கலாக யோசிக்க முடியாது எது சரி எது தப்பு அப்படின்ட்டு ரொம்ப தெளிவாக நம்மளால் யோசிக்க முடியாது இந்த பதட்டம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான
அந்த சமயத்தில் ஒரு பதட்டம் ஏற்படும் உங்களுடைய பாஸ் நீங்கள் போய் மீட் பண்ண போகிறீங்க அவர்கிட்ட பேச போகிறீங்கன்ற போது அப்போ ஒரு பதட்டம் வரும் இல்லை ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை செய்ய போகிறீங்க அந்த வேலை வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சீரியஸான ஒரு இஷ்யூ அப்படின்ற போது அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஈவெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பதட்டத்தை க்ரியேட் பண்ணும் இன்னொன்று ரீசன் என்ன மேஜரான ஒரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்னேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அறிவு சார்ந்த காரணிகள் அப்படின்றது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் பேட்டர்ன்ஸ் எது நடந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாகவே யோசிக்கிறது இப்போது அந்த நாய் வந்து அந்த உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த நாய் வந்து உங்களை துரத்துச்சுன்னா நீங்கள் பயந்து ஓடுறதுன்றது நியாயமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது பாட்டுக்கு ஓரமாக தான் நிற்கிது அது உங்களை பார்க்கக்கூட இல்லை ஆனால் அந்த நாயை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு பதட்டம் ஆகுது உடனே டென்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த நெகட்டிவ் திங்கு ஏன்னா அங்கே உண்மையிலேயே அது வந்து ஒரு ஆபத்தே கிடையாது அது உங்களை துரத்துனா தான் ஆபத்தை தவிர நாய் ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ஆபத்து கிடையாது ஆனால் அது ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ளார நெகட்டிவ் திங்கிங் பேட்டர்ன் இருக்குன்னு வைங்களேன் எதுனா எதுவாக இருந்தாலும் உடனே நெகட்டிவாக யோசிக்கிறது இப்படி ஆகிடுமோ அப்படி ஆகிடுமோ அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ அங்கே நாய் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய நெகட்டிவ் திங்கிங் பேட்டர்ன் என்ன பண்ணோன்னா ஐயோ அது நம்ம நாய் நம்மளை துரத்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது நம்மளை கடிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இப்படிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா இது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஒரு சுச்சுவேஷன்லையுமே Uh, you are expecting the worst. இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமான சு ரிசல்ட் என்ன வருமோ அதை பற்றி யோசிக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறது ஓவராக ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது எனக்கு எப்பயுமே இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் எனக்கு நல்லதே நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட ரொம்ப பெருசாக யோசிக்கிறது பெருசு ப பெருசு பண்ணி அதை யோசித்து டென்ஷன் ஆகிறது அப்படின்றது ஒரு நம்ம பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் ஒரு வழக்கமாக வர டைத்தை விட பஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகுது அப்படின்னாலுமே கூட இம்மிடியட் ஐயோ போச்சு நான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் போல் இருக்குது இன்றைக்கின்னு பார்த்து பஸ்ஸு சீக்கிரம் போயிடுச்சு போல் இருக்கு அவ்வளோதான் இனி எனக்கு இன்னைக்கு போக முடியாது ஒரு மேபி ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நான் லேட்டாக தான் போவேன் இனிமே பாஸ் நேர்த்துட்டு வர அப்படின்னு ஏதாவது அதாவது ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் பஸ்ஸு லேட் ஆகுது ஆனால் அதுக்கு அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ரீமான கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே யோசிக்கிறது இப்படிலாம் யோசிக்கும் போது பதட்டமாகுது ஸோ இந்த பதட்டத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக வேலை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு ஆபத்து இருக்குது அந்த ஆபத்துனால நம்ம பதட்டம் ஆறுது இது வந்து தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒருத்தவங்கள அடிக்க வரா அப்படின்ற போது அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு எனர்ஜி ஜாஸ்தி தேவை அப்போ ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஒன்று அவங்க கூட சண்டை போடுறதுக்கோ இல்லை அங்கேருந்து ஓடி போகிறதுக்கோ வந்து உங்களுக்கு பதட்டம் வந்தால் தான் உங்களுக்குள்ளார அந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு எனர்ஜி மூலமாக நீங்கள் அதை செய்ய முடியும் ஆனால் உண்மையிலேயே அங்கே எந்த ஆபத்தும் இல்லை ரெண்டாவது கேட்டகரி தான் பெர்சீவ்டு த்ரெட் அப்படின்றது இப்போ அந்த அதே ஒரு 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 பர்சன் அங்கே இருக்கான் அவனை பார்க்கும்போது அவனை பார்க்குறதுக்கு ரவுடி மாதிரி இருக்குது நம்ம அந்த சைடு போகும்போது நம்மளை அடிக்க வந்துடுவானோ இல்லாட்டி நம்ம கிட்டேருந்து பிக் பேக் அடிச்சுடுவானோ இல்லாட்டி நம்ம கிட்டே வழிபறி பண்ணிவிடுவானோ அப்படின்னு யோசித்து பதட்டம் அடைகிறோம் இங்கே ஆனால் உண்மையிலே இங்கே நடந்து போகும்போது அங்கே ஒன்றுமே நடக்காது அவன் பாட்டுக்கு சாதாரணமாக பாவமாக உட்காந்துட்ருப்பான் பட் நம்ம அவனை அவன் அவனுடைய தோற்றத்தை வச்சு அவன் இப்படி பண்ணிடுவானோ அப்படி பண்ணுவானோ யோசிக்கும் போது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சிவ் எடுத்து ரெட் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியில் உண்மையிலேயே அங்கே ஆபத்து இல்லை ஆனால் ஆபத்து வந்துடுமோன்னு நினச்சி நம்ம பயப்படுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த பயம் தான் இந்த பதட்டத்தை கொடுக்குது ஸோ பதட்டம் ஏற்படும் பொழுது நமக்குள்ளார இந்தந்த மாற்றங்கள் நம்ம மூளையில் இவ்வளோ இவ்வளோ மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது ஸோ உண்மையிலே பதட்டம் அப்படின்றது இந்த விஷயந்தான் ஒரு ஆபத்து அந்த ஆபத்தை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஆபத்தை ச நேருக்கு நேராக சந்திக்கக்கூடிய தைரியம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல வந்து அது பெருசாக உங்களை பாதிக்காது இல்லை அந்த ஆபத்துலேருந்து நீங்கள் போயிடலாம் தப்பிச்சு போயிடலான்ற ஒரு திற இது திறன் இருந்தாலுமே கூட அது உங்களை பெருசாக பாதிக்க போகிறதில்ல ஆனால் இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆபத்தே இல்லைனாலும் ஆபத்தோ நினச்சி நம்ம பயந்து நம்ம கற்பனையிலேயே அந்த பதட்டத்தை உருவாக்குறோம் உண்மையிலேயே ஆபத்து இல்லை ஆனால் அந்த ஆபத்து இருக்கோன்ட்டு நம்ம கற்பனையிலே அந்த ஆபத்தை உருவாக்கி அதில் நம்ம வந்து பதட்டம் அடைகிறது
ஒரு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சேஃப் தான் ஸோ இதை இந்த வீடியோவில் பதட்டம்னா என்ன பதட்டம் ஏற்படும் போது நம்ம மூளையில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பதட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் அது அடுத்த ஒரு இன்னொரு வீடியோவில் பதட்டம் ஏற்படும் போது எந்த மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கை கொடுக்கும் பதட்டத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு டெம்பரவரியாக என்ன பண்ணலாம் பர்மனண்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பதட்டத்துக்கான சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்